ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கிடையாது கீ ஆன்சர் அதாவது உங்களுடைய பப்ளிக் அஃபிஷியல் கீ ஆன்சர் டேரக்டரேட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் சென்னை ஹையர் செகண்டரி செகண்ட் இயர் ஸோ ஏப்ரல் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நடந்த மேக்ஸோட மார்க்கிங் ஸ்கீம் அதாவது எப்படி மார்க் போடுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எப்படி மார்க் போடுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அடித்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த வருஷம் பப்ளிக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஸோ இங்கே அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒவ்வொன்றா நான் படித்து காட்டுறேன் இது வந்து நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடையாது அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த ஆன்சர் கிவன் இன் தி மார்க்கிங் ஸ்கீம் ஆர் டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் சொல்யூஷன் புக் பவுண்டு அதாவது இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் எடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க இஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் பீன் கிவன் எனி ஆன்சர் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் கிவன் இன் தி மார்க் ஸ்கீம் பட் கேர் இஸ் தி ப்ரிஸ்கிரைப் கண்டென்ட் மீனிங் சச் ஆன்சர் ஷுட் பி கிவன் ஃபுல் கிரெடிட் வித் சூட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவன் அதை சம்மந்தப்பட்டு எழுதியிருந்தாலோ இல்லை வந்து ஓனாக எழுதியிருந்தாலும் அது சம்மந்தப்பட்டு இருந்தாலே மார்க் பண்ண கு மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபாலோ தி ஃபுட் ஃபுட் நோட்ஸ் விச் ஆர் கிவன் அண்டர் சர்டின் ஆன்சர் ஸ்கீம் இந்த ஆன்சர் ஸ்கீம் அடிப்படையில் மார்க் போட சொல்கிறாங்க அட் எ பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் இஸ் ராங் அண்ட் இஃப் தி கேண்டிடேட் ரைட்ஸ் தி அப்ராப்ரியேட் ஃபார்ம்லாம் அண்ட் தென் அவாய்டு ஒன் மார்க் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் மேக்ஸாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்குன்னா அங்கே ஃபார்முலா எழுதுங்க ஃபிசிக்ஸ்லேயும் ஃபார்முலா எழுதுறது இல்லை மேக்ஸ்லேயும் எழுதுறது இல்லை ஃபிசிக்ஸில் ஒரு டெஃபினேஷன் எழுதுனா அந்த ஃபார்முலா எழுதணும் கூலும்ஸ்லாவா அது ஃபார்முலா எழுதணும் எந்த இந்த மாதிரி லென்ஸ்லாவா அந்த ஃபார்முலா எழுதணும் ஃபார்முலா எழுதுனா ஒரு மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் தி ஸ்டேஜ் டூ மார்க் திஸ் மார்க் இஸ் அட்டாச் வித் தட் ஸ்டேஜ் திஸ் இஸ் டன் வித் எய்ம் தட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹூட் தி ப்ராப்ளம் கரெக்ட்லி வித்வுட் ரைட்டிங் தி ஃபார்முலா ஷுட் நாட் பி பேனலைஸ்டு நீ ஃபார்மில் எழுதாமலே ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா அது வந்து தப்பு தான் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் இஃப் தி சொல்யூஷன் இஸ் கரெக்ட் தென் அவார்ட் ஃபுல் மார்க் டேரக்ட்லி ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் மார்க் இஸ் எசென்ஷியல் ஒன்லி இஃப் தி பார்ட் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் இஸ் இன் கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட் ஒன்லி இன் பிளாக் ஆர் ப்ளூ பிளாக்லேயும் எழுதிக்கலாம் இல்லை இன் ப்ளூலேயும் எழுதிக்கலாம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தந்துருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்ட் ஒன் ஒன் மார்க்கு ஸோ ஒன் மார்க்குக்கு எப்படி திருத்த சொல்லியிருக்கேன்னா ஆன்சர் ஆர் ஆப்ஷன் அதாவது இஃப் ஒன் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் தெம் ஆன்சர் ஆர் ஆப்ஷன் இஸ் ராங் தென் அவார்டு ஜீரோ மார்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் இப்போ ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதிட்டு இங்கே இங்கே ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க ஆனால் ஆப்ஷன் தப்பாக எழுதியிருக்கீங்க வீங்களா அதை தப்பு போட சொல்லிட்டாங்க தயவு செய்து அந்த தவறை பண்ணாதீங்க ஆப்ஷனும் கரெக்டாக எழுதணும் ஆப்ஷன் எழுதியாகணும் ஆப்ஷனுக்கு ஆன்சர் எழுதியாகணும் கரெக்டான ஆன்சர் எழுதுங்க இங்கே நீங்கள் தப்பாக எழுதி இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் போட்டாலும் தப்பு தான் இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக கரெக்டாக ஆப்ஷன் போட்டு இங்கே தப்பாக எழுதுனாலும் தப்பு தான் அந்த மாதிரி கரெக்டான ஆப்ஷனுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் எழுதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ கீ ஆன்சர் இதெல்லாம் ஸோ டூ மார்க் பாருங்கள் டூ மார்க் எப்படி மார்க் தந்திருக்காங்க அப்படின்னு இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இது வந்து நான் முதல்ல வந்து பப்ளிக் முன்னாடி தான் போடலான்னு நினச்சேன் ஆனால் இப்போவே போட்டால் உங்களுக்கு ஒரு கிரேட் ஐடியா கிடைக்கும் தான் சரிங்களா இது ஆன்சர் கீ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஃபுல் ரிவிஷன் வருது பப்ளிக் எக்ஸாம் ரெண்டு மாதத்தில் நடக்க போகுது இல்லையா அதுக்காக தான் இது ஸோ கண்டிப்பாக இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாருங்கள் டூ மார்க்கில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்னிக்வாலிட்டி இன்னிக்வாலிட்டி அது என்னன்னு சொன்னாலே ஒரு மார்க்கு சரிங்களா அந்த ஃபார்மில் எழுதி அது அப்ளை பண்ணாலே ஒரு மார்க்கு அண்டு ப்ரூவ் பண்ணால் ஒரு மார்க் அது ப்ரூஃப் எழுதுனா ஒரு மார்க் அடுத்தது இது எழுதிக்கிறீங்க இதை எல்சிஎம் எடுத்து கொண்டு வர்றதுக்கே ஒரு மார்க்கு அண்ட் இதை கொண்டு வந்தால் ஒரு மார்க் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு மார்க்கு தந்துட்டாங்க சப்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி எயிட் பாயிண்ட் செவனில் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஃபார்முலா கொண்டு வந்து இது கொண்டு வந்தாலே ஒரு மார்க்கு ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் இது நம்ம சாப்டர் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுலேருந்து அந்த ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு ஸ்டெப்புக்கு ஒரு மார்க் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் இது ஒரிஜினல் பிளெயினில் கேட்டிருக்காங்க வெக்டரு அதுக்கும் அப்படி தான் ஸோ இங்கே
so if between any two particular stage mark greater than one if a student start from a stage with correct step but reaches the next step the wrong uh, suitable credit should be given step mark kuduka sollirukanga so adanalada so, solren so ipo vandu three mark la step mark irukku ipo parabola equation ku oru mark idhukku oru mark idhukku oru mark answer irukku adhe mari idhukku oru mark idhukku oru mark nama send and the earth sun sum 5.5 la adukapra idhukku appadi dhaan inequality sum inverse trigonometry la paarenga diagram e illa மூணுக்கு மூணு விதமான ஒரு மார்க்கு வெக்டரில் வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் சம்மு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் கொடுத்துட்டாங்க ஆங்கிள் பிட்வீன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ரெண்டு மார்க்கு அப்புறம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வந்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கு இது வந்து லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் இது கண்டுபிடிக்க ரெண்டு மார்க்கு ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு மார்க் ஆன்சருக்கு ஸோ இது பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் டிட்டர்மன் கண்டுபிடிச்சா ஒரு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் அந்த எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா இன்வெஸ்ட் ஒரு மார்க்கு எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் அந்த எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண ஒரு மார்க் ட்ரூத் டேபிள் எழுதுறது பெரிய விஷயம் ட்ரூத் டேபிள் எழுதுறதுக்கு தான் ரெண்டு மார்க்கு நீங்கள் ப்ரூவாக இல்லையா நாட் ஈக்குவலண்ட்டாக ஈக்குவலண்ட்டாக ப்ரூவ் பண்ணும் இது நாட் ஈக்குவலண்ட்டு அப்போ நாட் ஈக்குவலண்ட்டுன்னு சொல்லணும் சொன்னதுக்கு ஒரு மார்க் பார்த்திங்களா அப்போ ஈக்குவலாக இருந்தாலும் சொல்லணும் அது சொல்லினா ஒரு மார்க் போயிடும் நிறைய பேர் அது பண்ணுறதில்ல இசட் ஈக்குவல் டு ஃப்ளை ப்ளஸ் ஐ இசட் இன்வர்ஸ் இது அந்த ஃபார்முலா காஞ்சிகேட்டில் எடுத்து கொண்டு வரணும் இதுக்கு வந்து ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ அந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசிங்கிற ஃபார்முலாவில் இது கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கே ஒரு மார்க் அந்த ஃபார்முலா போட்டாலே ஒரு மார்க் அப்புறம் இது எப்படியோ கொண்டு வந்துட்டாங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லியாச்சு ஒரு மார்க் ஸோ இப்போ ரூட்ஸ் ஆர் ரேஷனல் சொன்னாலே ஒரு மார்க் அதுதான் அந்த ப்ரூஃப் எழுதி வச்சாலே ஒரு மார்க்குங்கிறேன் அடுத்து ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் மார்க் வந்து இசட் கியூப் மைனஸ் எயிட் ஐக்கு இந்த கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ அதாவது இந்த ரூட்டு கண்டுபிடிச்சாலே ஒரு மார்க்கு மூணு ரூட்டு தான் அப்படின்னு சொல்ல ரெண்டு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோட வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு ஒன்னோட வேல்யூ கே ஈக்குவல் டூவோட வேல்யூ எக்ஸாக்டாக இது கண்டுபிடிச்சா மூணு மார்க் அஞ்சு மார்க் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ நீங்கள் வேரியபிள் செப்பரபிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு பி கியூ எழுதி ஸோ லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டால் அஞ்சு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் காஸ் ஆல்ஃபா பார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதைத்தான் சொன்னேன் டைகிராமுக்கு ஒரு மார்க்கு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா வெக்டரில் இருக்குல்ல அதுக்கு ஸோ இங்கே ஏ கண்டுபிடிக்கிறக்கும் ஒரு மார்க்கு பி கண்டுபிடிக்கும் ரிமைனிங் பார்ட்னா என்ன அது ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் அவ்வளோதான் டாட் ப்ர டாட் எடுக்கணும் பை டெஃபினேஷன் எடுக்கணும் அதுக்கு ரெண்டு மார்க் ஆர் சாய்ஸில் மில்க் சம் கேட்டிருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டியில் கே கண்டுபிடிக்கிறக்கு ஒரு மார்க்கு நீங்கள் ப்ராபபிலிட்டி லெவன் பாயிண்ட் த்ரீல கே கண்டுபிடிக்கிறக்கு ஒரு மார்க்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் கே கண்டுபிடிச்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி ஒரு மார்க்கு மூணுக்கு மூணு மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மூணு கேஸ் கண்டுபிடிப்பீங்கள மூணு கேஸ்க்கு ஒரு ஒரு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்டிருக்க க்ரைட்டீரியாவுக்கு ஒரு மார்க்கு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கால ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் மாதிரி அதுக்கு ஒரு மார்க் அஞ்சு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி மூணு ஏ இது வந்து ரைட் அண்ட் எலிப்ஸ் ஈக்குவேஷன் எலி எலிப்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்ச ஒரு மார்க் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க் சென்டருக்கு ஒரு மார்க் ஃபோர்ஸிக்கு ஒரு மார்க் வெட்டஸ்டஸ் ஒரு மார்க் சப்ஸ்டியூஷனுக்கெல்லாம் மார்க்கே இல்லை கண்டுபிடிச்ச ஒரு மார்க்கு அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட் கிராமெண்ட்ரியில் இந்த இதை கொண்டு வரக்கு ஒரு மார்க்கு இதை எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு மார்க் தராங்க பாருங்கள் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ இது பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய் வாக்கிங் சம்மு சம் அழும்பு பாருங்கள் நீங்கள் அந்த மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிட்டிங்கனாலே ஒரு மார்க் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸு ஃபார்ம் பண்ணாலே ஒரு மார்க் அதை ஏன் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க அதுதான் சொல்கிற ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் பண்ணிட்டீங்க ஒரு மார்க் அப்புறம் கண்டுபிடிச்சின்னு ஏபிசிக்கு மூணு மார்க்கு ரேங்க்கெல்லாம் மார்க் கிடையாது ஒய் ஈக்குவல் டு சொல்லி இந்த ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்க் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பி ஆர்த்தோகனல் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஒரு மார்க்கு இது ரெண்டு எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டு மார்க்கு ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணி சொல்லணும் ஆர்த்தோகோனல் சொல்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் அதுக்கு தான் எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் கொஸ்டின் எழுத சொல்கிறது எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் கொஸ்டின் எழுதுனா இப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் இல்லை ப்ரூவுடு ஆர்த்தோகோனல் ஷோ தட் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவலன்ட்டு எழுதும்போது அதுக்கு ஒரு மார்க்
இப்போ டேபிளை நீங்கள் தப்பாக போட்டும் கூட டேபிளை நீங்கள் போட்டு வச்சுன்னா ரெண்டு மார்க் தர சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் எப்படி ஃபெயில் ஆகுது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ லெட் பி தி அமௌண்ட்டு இது வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட்டு டென் பாயிண்ட் எயிட்டில் இந்த ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் கண்டுபிடிச்சா ரெண்டு மார்க் தர சொல்லியிருக்காங்க டென் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஒரு ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் இருக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ பவர் கேட்டின்னு எல்லா சமையல் போடும் அதே தான் இங்கேயும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது கண்டுபிடிச்சா ரெண்டு மார்க் தர சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இனிஷியல் கண்டுபிடிச்சா ஒரு மார்க்கு ஃபைனல் ஆன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு மார்க் அவ்வளோதான் அடுத்து ஃபார்ட்டி செவன் ஏ இது வந்து ஓன் செம்மு மேக்ஸிமம் லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸு ஒரு டைம் டிஃப்ரென்சியேஷனும் ஒரு ஒரு மார்க்கு ரெண்டாவது டைம் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு அதுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ கண்டுபிடிச்சதுக்கு ஒரு மார்க் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சது ஒரு மார்க்கு எஃப்டபுள் டேஸ் வந்து லெஸ் தென் சொல்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் அஞ்சு மார்க்கு இந்த மாதிரி ரஃப் டைக்ராம் எதாக இருந்தால் அது அதுக்கு ஒரு மார்க் தந்துடுவாங்க இது வந்து கம்பல்சரி அதாவது ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு ஓன் சம் இது ரஃப் டைக்ராம் இருந்தால் ஒரு மார்க் தந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபார்முலாக்கும் ஒரு மார்க் தந்துடுவாங்க அப்புறம் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு அப்புறம் ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபார்முலா ரஃப் டைக்ராமு எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ்ஸு சும்மா எடுத்து எழுதுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணாலே பாஸ் பண்ணிடலாம் ஃபெயில் ஆகிற சான்ஸே இல்லை அதுக்கு தான் சொன்ன எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இது பிடிஎஃபாக கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் தரேன் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இந்த பிடிஎஃபு நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்கிறதோட இந்த பிடிஎஃபை எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு பயம் போகிறக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டேன் சும்மா டைம் பாஸ்க்கெல்லாம் போடலை சரிங்களா இந்த கீ ஆன்சர் இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்குன்னு இந்த ஸ்டெப் மட்டும் எழுதிடாதீங்க போடும்போது எல்லா ஸ்டெப்பெல்லாம் வரும் இந்த இந்த ஸ்டெப் இருந்தால் மார்க் தந்துடுவேன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேக்ஸில் இதுக்கு இதுக்கு மேலேயும் பயம் போகிறக்கு என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு தெரில அதுதான் டெய்லி வீடியோ போட்டிருக்கேன் தேங்க் யூ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்கும் போடுறேன் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்